সমীকরণের সমাধানের একটা ম্যাথ পাবা চার ঘাতি সমীকরণ এখন চার ঘাতি সমীকরণ বলতে কি বোঝায় দেখো চার ঘাতি সমীকরণ মানে হচ্ছে আমরা কি জানি চার ঘাতি সমীকরণের মূল থাকা সম্ভব হচ্ছে চারটা সর্বোচ্চ মূল চারটা থাকতে পারে তো তোমাকে বলে দিবে চার ঘাতি সমীকরণের একটা মূল তোমাকে দেওয়া থাকবে যেটাকে তুমি আলফা ধরে নিবা হয় এটা মূল ওয়ান প্লাস আলফা দেওয়া থাকতে পারে আর তুমি বিটা পাওয়া হচ্ছে ওয়ান মাইনাস আলফা ওয়ান মাইনাস আই একটা আলফা যদি ওয়ান প্লাস আই থাকে বিটা হবে ওয়ান মাইনাস আই কেন এটা একটা বহুপতি সমীকরণের ধর্ম হচ্ছে জটিল সংখ্যা একটা যদি জটিল বা মূলত অর্থাৎ কোনো বহুপতির একটা মূল যদি ওয়ান প্লাস রুট থ্রি হয় মানে অমূলত মূল অমূলত মূল হয় অবশ্যই আর একটা মূল থাকবে ওয়ান মাইনাস রুট থ্রি আর কোন একটা জটিল কোন একটা বহুপতির যদি একটা জটিল মূল ওয়ান প্লাস আই হয় আর একটা জটিল মূল অবশ্যই ওয়ান মাইনাস আই হবে ঠিক আছে তো দেখো এই ব্যাপারটা নিয়ে যদি তোমরা ক্লিয়ার থাকো তাহলে হচ্ছে আমাদের বইয়ে ম্যাথ যদি আমরা একটা খেয়াল করি দেখো এখানে হচ্ছে আমাদের যে সমীকরণটা দেওয়া আছে এই সমীকরণে একটা মূল বলা আছে ওয়ান প্লাস আই তো একটা মূল যদি ওয়ান প্লাস আই হয় তোমাকে বলছে সমীকরণটা সমাধান করতে তাহলে দেখো এটা একটা চার ঘাতি সমীকরণ চার ঘাতি সমীকরণ যেহেতু মূল থাকবে হচ্ছে চারটা এর মধ্যে একটা মূল তোমাকে দেওয়া আছে বাকি তিনটা তোমাকে বের করতে এখন দেখো আমরা ধরে নিব আলফা ইজ ইকাল টু ওয়ান প্লাস আই তাহলে আলফা ওয়ান প্লাস আই হলে বিটা অটোমেটিকালি ওয়ান মাইনাস আই হয়ে যাবে এই সমীকরণ আরেকটা মূল কেন কারণ হচ্ছে জটিল মূল গুলা যুগল অবস্থায় থাকে মানে একটা যদি ওয়ান প্লাস আই হয় আর একটা হচ্ছে তার অনুবন্ধি হবে ওয়ান প্লাস ওয়ান মাইনাস আই আর আই এর মান কিন্তু আমরা সবাই জানি জটিল সংখ্যা থেকে মাইনাস রুট ওভার মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে একটা কাল্পনিক সংখ্যা ওকে তো এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার এখন আমরা এই সমীকরণটা কিভাবে করবো এখন হচ্ছে তোমরা অনেকেই হচ্ছে এটা আলফা আলফা বিটা গামা ডেল্টা এটা ধরে করে থাকতে পারো তো এটা ধরে করে থাকলে আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা প্লাস ডেল্টা লেখা যাবে কি বহুপতির ধর্ম হতে মাইনাস মাইনাস ফাইভ বাই ওয়ান যারা বহুপতি করছো তারা এটা জানো এখন এখান থেকে গামা প্লাস ডেল্টা কি লেখা যায় এই আলফা প্লাস বিটা যদি টু হয় গামা প্লাস ডেল্টা থ্রি লেখা যায় আবার এদের গুণ ফল আকারে একটা রাশি পাবা আবার চারটা গুণ করলে আরেকটা রাশি পাবা তো ওইভাবে তুমি সলভ করতে পারো ওইটা একটা প্রসেস ওইটা বাদেও আমরা হচ্ছে আরেকটা প্রসেসে খুব সহজ ভাবে করতে পারি ম্যাথটা দেখো আরো কম সময় এখন আমি ধরো যে ওইভাবে করবো না কামা ডেল্টা দিয়ে করব না এখন আমার কাছে হচ্ছে আলফা আর বিটার মান আছে এই আলফা বিটা দিয়ে আমি একটা সমীকরণ বানাই ফেলতে পারি আলফা বিটা দুইটা মূল না অর্থাৎ যে সমীকরণের দুইটা মূল হচ্ছে এই দুইটা এই দুইটা মূল দিয়ে আমি একটা দীঘার সমীকরণ বানাই ফেলতে পারি কিভাবে বানাই ফেলতে পারি দেখো মূল দুয়ের যুগ ফল আগে বের করি মূলদের যোগ ফল হচ্ছে দুই আর মূলদের গুণ ফল কত আলফা বিটা গুণ করলে ওয়ান প্লাস আই গুণ ওয়ান মাইনাস আই এটা করলে কি আসে ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস আই স্কোয়ার আই স্কোয়ার মান কত মাইনাস ওয়ান তাহলে ওয়ান প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু টু তাহলে তুমি দেখো তুমি কিন্তু সমীকরণটা পেয়ে গেছো আমরা সমীকরণ ইজ ইকুয়াল টু কি জানি এক্স স্কোয়ার মাইনাস মূলদের যোগ ফল ইন্টু এক্স প্লাস মূলদের গুণ ফল ইজ ইকুয়াল টু জিরো এখন এখান থেকে তুমি এটাকে সাজায় লিখতে পারো দেখো মূলদের যোগ ফল কত ছিল আমাদের সমীকরণ ছিল হচ্ছে এটা এই সমীকরণ থেকে এই সমীকরণের একটা মূল হচ্ছে তোমার এক্স প্লাস আই আর একটা মূল হচ্ছে এক্স মাইনাস আই এই সমীকরণের একটা মূল হচ্ছে সরি ওয়ান প্লাস আই আর একটা মূল হচ্ছে ওয়ান মাইনাস আই আর আমরা ওয়ান প্লাস আই ওয়ান মাইনাস আই বিশিষ্ট সমীকরণের সমীকরণটা পাইছে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস টু এই জিরো টু জিরো তাহলে আমরা বলতেই পারি এই যে প্রদত্ত সমীকরণটা প্রদত্ত সমীকরণ তোমার কাছে দেওয়া আছে এই সমীকরণের একটা মূল হচ্ছে এই যে সমীকরণটা তোমার কাছে দেওয়া আছে এই সমীকরণের একটা মূল হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস টু তাহলে দেখো আমরা নাইন টেনে কিন্তু এই টাইপের কিছু ম্যাথ করে আসছি তাহলে আমি যদি এটার সাহায্যে ওইটাকে প্রকাশ করার ট্রাই করি দেখো তাহলে আমি এখানে লিখতে হবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস টু এটাই তো নাকি হ্যাঁ এটাই ছিল 
এখন এখান থেকে আমার এই রাশিটা বানাইতে হবে বানাই তাহলে কি করতে হবে দেখো এখানে আমাকে এক্স স্কোয়ার গুণ করতে হবে তাহলে আমি উপরে পাবো এক্স টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস টু এক্স কিউব প্লাস টু এক্স স্কোয়ার আর এখানে আমি আবার পাচ্ছি হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস টু তো দেখো এখানে আমার মাইনাস টু এক্স কিউব চলে আসবে তাহলে মাইনাস থ্রি এক্স দিয়ে গুণ করতে হবে যাতে ফাইভ এক্স কিউব বানাইতে পারি দেখো উপরেরটার সাথে নিচেটা মিল করতে হবে তাহলে এখানে হবে মাইনাস থ্রি এক্স কিউব প্লাস সিক্স এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স মাইনাস সিক্স এক্স এরপর দেখো এরপর তুমি হচ্ছে এখানে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস টু এখানে দেখো আমরা কি কি পেয়ে গেছি আমরা হচ্ছে টু এক্স থ্রি এক্স মিলে ফাইভ এক্স পেয়ে গেছি আর টেন এক্স স্কোয়ার বানাইতে হবে তাহলে দেখো ছয় দুই আট হয়ে গেছে তাহলে আট দুইটা লাগে প্লাস টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ফোর তাহলে দেখো তোমার অটোমেটিকলি এখানে টেন হয়ে গেছে প্লাস ফোর মিলে গেছে মাইনাস সিক্স এক্স মাইনাস ফোর এক্স মিলে টেন এক্স মিলে গেছে তাহলে এই রাশিটাকে এভাবে লেখা যায় আর এই রাশিটাকে সেকেন্ড রাশিটাকে থার্ড রাশি যেভাবে লিখছি সেভাবে লেখা যায় ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এখান থেকে দেখো আমি যদি এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস টুটা কমন নিয়ে নিই কমন নিয়ে নিলে কি দাঁড়াচ্ছে আমার এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস টু ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে দেখো এখন তো আমাদের ম্যাথটা একদম ইজি হয়ে গেছে তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি হয় এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস টু ইজ ইকুয়াল টু জিরো যেটার সমাধান কিন্তু আমরা অলরেডি করে আসছি এটা সমাধান করলে এক্সের মান পাবো ওয়ান প্লাস মাইনাস আই যেটা আমরা আগে থেকেই জানি কারণ ওয়ান প্লাস মাইনাস আই থেকেই তো আমরা এই সমীকরণটা বানাবো অথবা অথবা আমরা বলতে পারি এখান থেকে এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস টু ইজ ইকুয়াল টু জিরো এটাকে যদি তুমি মিডল টার্ম করে ফেলো মাইনাস টু এক্স মাইনাস ও এক্স প্লাস টু ইজ ইকুয়াল টু জিরো এর পরের লাইনে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে এক্স কমন নিলে এক্স মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান কমন নিলে এক্স মাইনাস টু ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে দেখো এখানে যদি আমি আরেকটা লাইন টেনে দিই এর পরের লাইনে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে এক্স মাইনাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এটা সমাধান করলে এক্স ইকুয়াল টু টু আসে আর এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান আসে তাহলে দেখো আমাদের ম্যাটটা কিন্তু ডান এখানে তাহলে আমরা অপর সমীকরণ তিনটা কি পাবো অপর মূল দুটি তাহলে চার ভাগ সমীকরণের অপর মূল চারটি অপর মূল গুলি হচ্ছে কত একটা তো ওয়ান প্লাস আই তোমাকে দাওয়াই ছিল আর একটা হচ্ছে ওয়ান মাইনাস আই আর একটা হচ্ছে ওয়ান আর একটা হচ্ছে টু তাহলে দেখো এই ম্যাটটা আমাদের ডান এই ম্যাটটা হচ্ছে আমাদের বোর্ড পরীক্ষার জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট অনেক সময় হচ্ছে রিটার্ন পরীক্ষা অ্যাডমিশন টেস্টের পরীক্ষাগুলোতে আসতে পারে তো এভাবে হচ্ছে আমরা খুব সহজে করে ফেলতে পারি তো তোমরা কমেন্টে জানাও তোমরা ম্যাথটা বুঝতে পারছো কিনা আজকের জন্য আল্লাহ হাফেজ নেক্সট ভিডিও পর্যন্ত ইনশাল্লাহ ভালো থাকো